താങ്ങി പോയതും റഹീം മേലേക്ക് നോക്കി അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി റഹീം ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ദിനു വണ്ടിയെടുത്ത് പോയിരുന്നു ആരെ കൊല്ലാനുള്ള പോക്കാണോ പറപ്പേ ആരെയായാലും നീ കാത്തോണേ റഹീം എന്നേക്ക എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന അവരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാലോ അബി നീ പേടിക്കാതെ ഇജും റോണിയും പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെസ്ക്യൂ ഗാർഡ്സും ഉണ്ടല്ലോ എമ്മി കാക്കു ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് അബി പൊന്നു മോളെ വെറുതെ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കലേ അവരെങ്ങാനും അറിഞ്ഞോ എന്റെ പൊന്നു പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസം നമ്മൾ ഹൈക്കിങ്ങിനാണ് പോയതെന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടാത്തോണ്ട് അവൻ വിളിക്കില്ല എമ്മി അബി അത് കേട്ട് തലയാട്ടെ എങ്കിലും അവളെ മുഖത്ത് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു നമ്മളിത് എങ്ങോട്ടെന്ന് വെച്ചേ പോണേ ജേഡി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഇസു നിങ്ങൾ റെസ്ക്യൂ ഗാർഡ്സിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും വന്നോളൂ ആദ്യ നേരെ ഇരുട്ടി ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടി നടന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കാം അജു ഫുഡ് റെഡി ഷാനു വേണ്ടവർ വേണ്ടവർ ക്യൂ നിൽക്കുക ഇനു അത് കേട്ടതും ഒക്കെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വന്നു ഷാനുവും ഇനുവും കൂടി കുക്കിടെ വെജിറ്റബിൾ റൈസ് വിളമ്പി കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കഴിച്ചു കയ്യിലുള്ള ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്തതൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു ഈ വെള്ളം തരുന്ന നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അറിയോ അവിടെ കുറച്ച് നടന്ന ഒരു ചെറിയ ഉറവയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ജുമേ ഇനുവും മഫിയും മറിവും കൂടി അവരെ ടെൻഡിന്റെ മുന്നിൽ വിരിച്ച ഷീറ്റിലിരുന്ന് അവരൊന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ല അഥവാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തിയ എന്തായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ അഫി ആദ്യം മൂടി വന്ന ഒരൊറ്റ തല്ല ഓഫ് കിളി പോവും ഷാനു ഷാനു കവളിയിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞതും ഇനോ മറിയും അഫിയും അവളെ നോക്കി പിന്നെ വായിൽത്തോന്നിലൊക്കെ വിളിച്ചു പോവും ചെവി അടിച്ചു പോവും ജുമി ഇവരെ രണ്ടിനെയും തല്ലുന്നത് കണ്ട ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ പോവും പാച്ചു അത് കേട്ടതും ഷാനുവും ജുമിയും അവനെ നിരുത്തി നോക്കി പാച്ചു അവരെ നോക്കാതെ വെറുതെ നഖത്തിന്റെ ഭംഗി നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച പാച്ചു ജേഡി എന്നെ ഒന്നും പറയൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് അവനെന്നെ പേടിയാ മറിയാമ ഉവ്വ പാച്ചു എന്താടാ മറിയാമ അല്ല പേടിയേ അതും ഇവളെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ തന്നെ അല്ലേ വിളിച്ച് മൂങ്ങിയേ അത് അന്ന് ഇന്ന് അവൻ എന്നെ പേടിയാ മറിയാമ ഓ ഇനു അഫി നാണം കെടുത്തലേ പ്ലീസ് മറിയാമ ഈ ചുക്ക മിക്കവാറും നല്ലോണം ചീത്ത പറയും എല്ലാ തടിക്കത്തൊന്നുമില്ല അഫി എന്നെയും അതെ കാക്കു ചീത്ത പറയും പിന്നെ മീക്കടെ വകയും ഉണ്ടാവും നിന്റെ കാല് പറഞ്ഞാലോ ജുമി അതിലും ഭേദം ഞാൻ ഈ കാടിനുള്ളിൽ സ്ഥിരതാമസാക്കുന്നതാ ഇനു നിങ്ങൾക്കറിയോ പണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഒരു വലിയ ഗുണ്ടയെ യുനോ അയാൾ പേര് കേട്ടാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ചുറ്റിയ വേലായുധൻ അയാളെ നിഷ്കരണമായി ഞാൻ തല്ലിയൊതുക്കി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തോണ്ട് മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് അവളുമാരെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു പാവങ്ങൾ സന്തോഷിക്കട്ടെ പാച്ചു പാച്ചു വൻ തള്ളലിലാണ് മറിയാമയും മിനുവും അഫിയും കണ്ണും തള്ളിയതൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിള്ളിനെ ഇറക്കണ്ടേ ജുമി വേണം പക്ഷെ കിള്ളി അവിടെ ഇരുന്ന് തള്ളി മറിക്കല്ലേ ഷാനു വാ അങ്ങനെ കൈയോടെ പിടിച്ചിട്ട് വരാം ജുമി പിന്നെയുണ്ടല്ലോ ആ ഷാനു തനി പേടിത്തൊണ്ടിയാ അവള് ബങ്കി ജമ്പിങ്ങിന് പോയിട്ട് ചീറി പൊളിച്ച് അലമ്പാക്കി അതിനൊക്കെ ഞാൻ കൂളായിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ഒറ്റ ചാട്ടായിരുന്നു നമുക്കെപ്പോഴും വേണ്ടത് മെൻറ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്താണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യത്തിലൊന്നും നമ്മൾ പേടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കടുവ വന്ന് മുന്നിൽ നിന്നാൽ പോലും കൂളായി നിൽക്കണം പാച്ചു അത് കേട്ടതും ഷാനു പല്ലുകടിച്ച് അവിടെ തോന്നി നിൽക്കുന്ന വള്ളി പൊട്ടിച്ചു പതുക്കെ അത് പാച്ചുവിൻ്റെ തോണി ലഭിച്ചു മറിയാമ്മയോടും ഇനോനോടും അഫീനോടും മിണ്ടത്തുനിന്ന് ജുമി പറഞ്ഞു അവർ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് തലയാട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗേൾസിന് പൊതുവെ പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പാച്ചു പാച്ചുക പാച്ചുകാന്റെ തൊള്ളി പാമ്പ് ഷാനു ചേർക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും പാച്ചു എണീറ്റപ്പോ മുന്നിലേക്ക് ചാടിയ വള്ളി കണ്ട് അവൻ അലറിയ ഒറ്റോട്ടായിരുന്നു പേടിച്ചോടിയ ഓൻ നേരെ പോയി ചാടിയത് നമ്മളെ ബോയ്സ് ടീമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കൈയൊക്കെ പൊക്കി മുന്നിലേക്ക് ചാടിയത് കണ്ടതും ജേഡിയും മിജും ഒറ്റ ചേറലായിരുന്നു എന്നിട്ട് കയ്യിലുള്ള വടിയെടുത്ത് പാച്ചുവിനൊന്ന് കൊടുത്തു എല്ലാ സ്ത്രോത്രം അതും പറഞ്ഞ് പാച്ചു ബോധം കിട്ടി വീണു ചെക്കൻ അവരെ കണ്ട് പേടിച്ചിരുന്നു കൂടെ
ഉച്ചവും ചേരും മുന്നിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ വായും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അഞ്ചനത്തിനെ കണ്ടതും ഇജവും ചേരും പരസ്പരം നോക്കി അജു കയ്യിലുള്ള ബോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് അവന്റെ മോന്തുക്ക് വിടുന്നു അപ്പൊ പാച്ചു ഒന്ന് കണ്ണു ചെന്നു തുറന്നു ആദ്യ അവനെ പിടിച്ച് എന്നേൽപ്പിച്ചിരുന്നതും ദാ ഓക്കെ അല്ലേ നീ ആദി ആദി അജു ഞാൻ മരിച്ചോ അതോ നിങ്ങളും മരിച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണോ പാച്ചു എല്ലാടെ കഴിവറി നിന്റെ കൊച്ചിന്റെ രണ്ടാം കിട്ടിന് അതും പറഞ്ഞ് പാച്ചു ടോട്ടായിരുന്നു ഇജുവും ചേടിയും മറിയോന്റെയും മഫിയുടെയും എനോന്റെയും അടുത്തേക്ക് നടന്നു മറിയോ ജേഡിനെയും എനോ മഫിയും ഇജുവിനെയും ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കാക്കു കാക്കു വന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് എവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനോ ജേഡി ഞാൻ നിന്നെ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ മറിയാമ്മ ഇജുക്ക മഫി ഇതേ സമയം കയ്യിലുള്ള ബാഗൊക്കെ ആദ്യം അജും നിലത്തേക്കിട്ട് ഷാനോം ജുമിയും ഉമനിയറക്കി അവരെ നോക്കി ആദ്യ കയ്യിലെ ബാഗിൽ നിന്ന് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ചൂരലെടുത്തതും മോളെ ജുമി ചേച്ചി ഓടിക്കോ ഷാനോ രണ്ടു ഓടാൻ നിന്നതും ഓടിക്കഴിഞ്ഞ ഇരട്ടി കിട്ടും ആദി ആദിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടതും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നവരെ അവരെ നോക്കി ആദിയും അജും കലിപ്പിൽ രണ്ടിന്റെയും അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്നതും ഷാനോം ജുമിയും തലതാഴ്ത്തി നിൽപ്പായിരുന്നു അവരടുത്തെത്തി എന്ന് കണ്ടതും രണ്ടും കവിള അവർക്ക് നേരെ നീട്ടി നീട്ടി നിന്നു ആദ്യം പാഞ്ഞു ചെന്ന് ഷാനുവിൻ്റെയും അജു ജുമിയുടെയും മുന്തക്കിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു രണ്ടും ഒന്ന് ആടി നിന്നതും ആദ്യം പല്ലുകടിച്ച കയ്യിലുള്ള ചോരലെടുത്തു ആ അടി കണ്ടതും ഇനിയും മഫിയും മറയവും കണ്ണുതള്ളി നിന്നു പെട്ടെന്ന് മറിയാമ്മ നേഴ്സായി ജേഡീനെ മുറുക്കി പിടിച്ച് അവൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ലോക്കാക്കി എങ്ങാനും കിട്ടിയാലോ അത് കണ്ട ഇനവും മഫിയും ഇജുവിൻ്റെയും ഇജുവും ചെടിയും വായും പിളിച്ച് നിൽക്കാണ് നിനക്കൊക്കെ ഹൈദി വില്ലേജ് പോണേനി ആദി വേണ്ട അതും പറഞ്ഞ് ഷാനും ജുമിയും കൈനീട്ടതും അവൻ ചൂരൽ ആഞ്ഞു വീശി രണ്ടാളും വേദന കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി ഇനി നീയൊക്കെ വാശി തീർക്കാൻ ഇമ്മാതിരി പണി ചെയ്യോ അജു അജു ആദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചൂരൽ വാങ്ങി ചോദിച്ച് രണ്ടാളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈനീട്ടി അജുവും ആഞ്ഞു വീശി ദാച്ചു ആദി ആദിയുടെ അലർച്ച കിട്ടതും എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കിട്ടപ്പോ എല്ലാവരും ചുറ്റും നോക്കി അവിടെയൊന്നും ആരുമില്ല എവിടെയാടാ പുല്ലേ നീ അജു ഞാനിവിടെ ഉണ്ടടാ മേലെ അജു എല്ലാവരും ശബ്ദം കിട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ മേലെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പാച്ചുനെയാണ് കണ്ടത് അത് കണ്ടതും അടികിട്ടി നിറഞ്ഞ കണ്ണമായി നിന്നിരുന്ന ഷാനും ജുമിയും പാച്ചുനെ നോക്കി ലിച്ചു പാച്ചു അവരെ നോക്കി ചുണ്ടു ചുളുക്കി ഇറങ്ങി വാടന ആറ് ആദി നീയാണ് ഇതുകളെ എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ നിന്ന് വഷളാക്കുന്നേ അജു അല്ലോ ഞാനല്ല ഇവള് മാരെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ കൂടെ പോയതാ ഇവള് മാരെ നിന്നെ ചാവാൻ വിളിച്ച നീ കൂടെ പോവാ ആദി ഉം അവനാണ് തലയാട്ടി അത് കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഷാനുവും ചുമയും നിറഞ്ഞ കണ്ടോടെ അവനെ നോക്കി അവള് മാരെ നോക്കി സ്നേഹം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് അജു അത് സ്നേഹമൊന്നല്ല അവള് മാർക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത നിന്നെ വിഷമ തെണ്ടികൾ അച്ചു അത് കേട്ടതും ഷാനും ചുമയും ആദിനെയും അജുനെയും നോക്കി സത്യം എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി പാച്ചു ആദിയുടെ ആ ഒരൊറ്റ വിളിയിൽ അവൻ താനെ താഴെറിഞ്ഞ് ആദിയുടെയും അജുനെയും മുന്നിൽ കൈനീട്ടി നിന്ന് ആദി അവനിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചതും അവനും കിടന്ന് തൊള്ളിച്ചാടി മൂന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട നീയൊക്കെ എന്താണ് വിചാരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഈ കാടിനുള്ളിൽ ടെൻഷനോടെ തിരഞ്ഞു നടന്നത് ഞങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ അജു നിനക്കൊക്കെ എല്ലാം തമാശയല്ലേ മതി ഇതോടെ നിർത്തി നിന്റെയൊക്കെ കൂടെയുള്ള ഈ ട്രിപ്പും മറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഈ നാട് വിടും കേട്ടല്ലോ മൂന്നു ആദി പാച്ചു തലയാട്ടി ആദ്യം അജുവും കലിപ്പിൽ ഷാനിനെയും ജുമിനെയും നോക്കിയതും പാച്ചുവും അങ്ങോട്ട് നോക്കി രണ്ടും വളഞ്ഞ ഇലയിലേച്ച് ജേഡിയിലും ബിജുവിനെയും നോക്കി നിൽക്കാം കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നവന്മാർ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഉടി നിന്റെയൊക്കെ വായ്നോട്ടും പാച്ചു ഉഫ് ഇന്നാ ലുക്കാലേ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ ജുമി നാച്ചുറൽ ഹാൻസം ഷാനു പെട്ടെന്ന് രണ്ടിനും എന്തോ ബോധം വന്ന പോലെ ആദിനെയും അജുനെയും നോക്കി അവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടിനെയും കൊല്ലും അമ്മാതിരി ഭാവമാണ് പെട്ടെന്ന് രണ്ടും അവസാന ഇടവായ കണ്ണീർ പുറത്തേക്കെടുത്ത് അത് കണ്ടതും ആദ്യം അജുവും കട്ട കലപ്പിൽ രണ്ടിനെയും നേർക്ക് വന്നതും രണ്ടും മൂടി ടെൻഡിൽ കയറി നിനക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടിയ നീയൊക്കെ നന്നാവും ജേഡി ശരിയാ അതുപോലെ ഓരോ നിവിളമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവന്മാരോട് പറഞ്ഞാലോ ഇജു 
എന്നാലും അത്ര തല്ലണ്ടായിരുന്നു ഇനു അഫി ഇതെങ്ങാനും ദിനു അറിഞ്ഞ നിന്റെ ഒക്കെ അന്ത്യം അവൻ എടുത്തേനെ ഈജു ഈജു അത് പറഞ്ഞോ മണിയൻ്റെയും മിന്നിൻ്റെയും ജീവി പിടിച്ച് തിരിച്ചു രണ്ടാളും വേദന കൊണ്ട് നിലത്തിൽ നിന്ന് ചാടി അവളുമാരെ എടുക്കത്തൊരു പ്ലാൻ ജേരി എന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇറങ്ങാം അജു എന്നാലും നിങ്ങൾ അവർ എത്രക്ക് വേദനിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു ഈജു ഓ പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടും ലവളുമാരെ നന്നായില്ല അജു നീ മിണ്ടണ്ട ആദി അജു വായുമ്പത്തിരുന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മളും അവളുമാരെ വഴക്ക് പറയണം ഒന്ന് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പക്ഷെ കാണാതെ ആയപ്പോൾ അവസാന മുഖത്തിനെയും ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയാൽ മതിയെന്നായി ജേരി ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ കൈയിൽ നിന്ന് പോയൊക്കെ അജു അവർക്ക് വല്ലാണ്ട് വിഷമായി കാണും നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഇജു അജു നിന്റെ പവർ ബാങ്ക് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നു ജുമി അവിടേക്ക് വന്ന് ജുമി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ചിരിച്ച് തലയാട്ടി ജുമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ കിസ് കൊടുത്ത് തിരിഞ്ഞു നടന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ അത്ഭുതത്തോടെ അജുവിനെ നോക്കി ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ തീർന്ന് ആദി ഇജുവും ജേരിയും അത്ഭുതത്തോടെ അവരെ നോക്കിയിരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എമിയും അഭിയും ടെൻഷനോടെ കാട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴ് എമേക്ക നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുന്നു അഭി നീ ടെൻഷനാവാതിരിക്ക് അവരെ വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ ആരോ ചോദിക്കുന്നു കേട്ടപ്പോ ഇല്ലടോ ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായി എമി പെട്ടെന്ന് അവൻ ആ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലെ പേടിയോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കൂടെ അഭിയും അവരുടെ പിന്നിൽ വലിഞ്ഞു മുറിക്കുക മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന ദിനോനെ കണ്ടതും അഭി മെല്ലെ പിന്നിലേക്ക് വീഴാൻ പോയി എമി അവളെ പിടിച്ചു നിർത്തി പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് കുറച്ച് പേര് വന്നു അവർ കയ്യിലുള്ള ഡ്രോൺസ് സെറ്റാക്കി അത് പറത്താൻ തുടങ്ങി എമിയും അഭിയും അപ്പോഴും ദിനോനെ തന്നെ നോക്കി തിക്കായിരുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡ് തീരുമ്പോഴും അതേ മുഖത്തോടെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ദിനോനെ കാണും തോറും അഭിയുടെയും എമിയുടെയും ഉള്ളിൽ പേടി കൂടാൻ തുടങ്ങി ദിനു കാടിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു അവൻ്റെ കൂടെ വന്ന ടീംസൊക്കെ ഡ്രോണ് സെറ്റാക്കി അത് പറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ അവർ മിസ്സിംഗ് ആയേ വഴി തെറ്റിയതാ അഭി എന്നിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റാ ഞാൻ ദിനു പെട്ടെന്ന് ഇവരെ കൂടെ ഹൈക്കിങ്ങിന് പോയ ഒരു മലയാളി കപ്പിൾസ് ദേശത്തിൽ അവർ ഗേൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവർ ആ ഗാർഡിനോട് ചൂടായതും എമിയും അഭിയും ഒമിനീറിറക്കി ദിനുവിനെ നോക്കി ദിനു തലചരിച്ച് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോഴേക്കും ഡ്രോണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാൾ വന്ന് എന്തോ ദിനുവിനോട് പറഞ്ഞതും അവൻ യു ടു സ്റ്റേ ഹിയർ എമിയോടും അഭിയോടും അത് പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള ഗാർഡ്സിനോട് എന്തോ പറഞ്ഞതും അവർ തലയാട്ടി ബാക്കിയുള്ള ടൂറിസ്റ്റിനെ കൂട്ടി ആൾപ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി അവർ പോയതും ദിനു ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ കൂട്ടി കാട്ടിനകത്തേക്ക് പോയി അല്ലടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റെസ്ക്യൂ ഗാർഡ്സ് എവിടെയാടോ അതാപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമായി നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇജ് എന്തായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് കടന്നു കിട്ടിയാൽ മതി ആദി ആടോ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് അത്ര സേഫല്ല ജേരി എന്ത് സേഫല്ല ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടോ ഒന്ന് ചെവിയോർത്ത് നോക്കിയേ പക്ഷികളുടെ കള വളരാവാം ഷേ കളകളാ എന്തോർന്നത് പക്ഷികളെ കാളകളരാകും വേണോ മറിയോ എല്ലടെ കാളരാകും പച്ചു പെട്ടെന്ന് ഡ്രോണിൻ്റെ സൗണ്ടായിട്ടും എല്ലാവരും മേലേക്ക് നോക്കി ദേ നോക്ക് ഇനോ അതിനെ പിടിക്ക് അഫി എങ്ങനെ പിടിക്കും മറിയോ വലയെറിഞ്ഞാലോ പച്ചു കയറെടുത്ത് വലിച്ചാലോ ജുമി കല്ലെറിയാം അപ്പൊക്കെ ഷാനുവിനെ നോക്കി എന്തേ പെട്ടെന്ന് അത് താഴ്ന്ന് അവരെടുത്തെത്തി ചുറ്റും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ജേഡി അത് പിടിച്ച് തിരിച്ചു നോക്കി ചിലപ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ഗാർഡ്സ് അയച്ചതാവും ജേഡി അപ്പോൾ തന്നെ ഇലകൾ അനങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് വന്നു അവരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടതും അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്തോന്ന് പാഞ്ഞു പോയി ആദ്യം മജവും ആശ്വാസം എന്ന നിലക്ക് നിന്നപ്പോൾ പാച്ചു വരുന്ന പോണ്ടെന്ന ഭാവത്തിൽ ജുമി ആങ്കുമി താര അനയിലക്കി ഷാനു എന്ന് വെച്ചാ മറ്റേ കണ്ണിൽ സ്റ്റാറ് കത്തി വെക്കണ ഇമോജിയില്ലേ ദത് ജുമി കണ്ണൊക്കെ ഷാനു താടി ഓക്കെ ജുമി ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഷാനു വൈറ്റ് ഓക്കെ ജുമി ഹാർട്ട് ഓക്കെ ലിവർ ഓക്കെ ബാക്കി കൂടി ഓക്കെ ആക്കടി ഇങ്ങന
എനോന്റെയും മറിയോന്റെയും കൈ ഒരുപോലെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി ദീനു അവരെ ഒന്ന് നോക്കി നേരെ അതിരേ മജുനെ നേർത്തിരിഞ്ഞു ഹായ് ഐ ആം ഐതീൻ ദീനു ആദം ആദി അജ്സൽ അജു ഇയാള് പാച്ചു ഇത് ദീനു എനോന്റെ ഹസ്സാണ് ജെരി കാലു ഷാനു ജുമി പാച്ചു അപ്പു ദീനു അവരെ ഒന്ന് നോക്കി അവന്റെ നോട്ടങ്ങളിതും മൂന്നും തലതായിട്ട് പോയി അമ്മാതിരി നോട്ടായിരുന്നു ഹേ താങ്ക് ഗോഡ് താനിപ്പോ വന്നത് നന്നായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തു കിടക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അജു എന്നാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ദീനു യാ ആദി ആദി പറഞ്ഞപ്പോ ഷാനും ജിമിയും അവരെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനുവും അറിയും അഫിയും അവരെ സാധനങ്ങളും ദീനു അവരോട് അഞ്ചു പേരോടും ഒന്നിനും മിണ്ടിയില്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതും അവരും നടക്കാൻ തുടങ്ങി നീയൊക്കെ എന്താടി സ്ഥിരതാമസാക്കാൻ വന്നതോ ആദി ലഗേജൊക്കെ ആദ്യനെയും അജുവിനെയും ഏറ്റിക്കിട്ട് ജണ്ടണം നടക്കാം കാട്ടിലായാലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്തരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ജുമി ഏടി നിന്റെ കാലൻ വല്ലാത്തൊരു കാലനാട്ടാ അങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയത് ആച്ചു ഇനി പേടിയോടെ അറിവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കാണ് ആദി നമ്മൾ ഇനി എങ്ങോട്ട പോവാ ഇവിടെ നിന്ന് ഷാനു എവിടേക്കൂല നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ആദി അയ്യടാ അത് പറ്റൂല ജുമി അതന്നെ പറ്റുള്ളൂ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞനുസരിച്ചോണം അജു ആദി ജു പാച്ചു ഷട്ടപ്പ് ദിനുവിന്റെ ശബ്ദം അവിടെ മുഴങ്ങി കേട്ടതും എല്ലാവരും ഞെട്ടി ഹാഫി ചെന്ന് ഷാനുന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മിണ്ടലേ പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് നടക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അറിയാതെ എങ്ങനെ വയന്ന സൗണ്ട് ഓരോന്ന് പിടിച്ച് പാച്ചു ആ തുണി കൊണ്ട് മുടിക്കിട്ടിരിക്കണു ഷാനുവും ജുമിയും തലയും താഴ്ത്തി നടക്കുമ്പോൾ പോലും സൗണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ കണ്ട് ചിരികടിച്ച് പിടിച്ച് ആദ്യം മജവും ബാക്കി അഞ്ചനം ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ കുറച്ചു നേരം നടന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതും എമിയും അബിയും മൂടി വന്നു ദീന കൂടാ എന്ന ടീംസിനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവർ പോയി കഴിഞ്ഞതും എനിവേ താങ്ക് യു മാൻ ബൈ ഗൈസ് പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം ആദി ആദ്യം മജവും അതും പറഞ്ഞ് ദിനുവിനെ കൈ കൊടുത്തു ഇജുവിനോടും ചേട്ടിയോടും ബാക്കിയുള്ളവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു ഷാനുവും ജുമിയും ചെന്ന് ഇനോനെയും അറിയാനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറും കാലനല്ലടിയെ കൊല്ലാക്കൊല്ലി കാലനാണ് ജുമി ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്രയും പേടിച്ചിട്ടില്ല ഷാനു ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ ജുമി പോണവയ്ക്ക് വരാൻ വല്ല കാടും കണ്ണലിൽ ഐക്യ എറിഞ്ഞ് ഓടിക്കോ തിരിച്ചു വരണ്ട ഷാനു അത്രയും പറഞ്ഞ് അഭിനയം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് യാത്ര പറഞ്ഞ് അവര് പോവാനൊരുങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഷാനുവും ജുമിയും നടന്നതും മെല്ലെ കാലുവിനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൻ അവരെ രണ്ടുപേരെയും വിടാതെ നോക്കുന്നത് കണ്ടതും കയ്യിലുള്ള ബാഗ് എടുത്ത് ഒറ്റ ഓട്ടായിരുന്നു രണ്ടും ദിനു എമി പോവാം ദിനു അത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ നടന്നു എല്ലാവരും പിന്നാലെ നടന്നു നേരെ ചെന്ന് അവർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോവും ഗെറ്റ് റെഡി ദിനു ആരും തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കാതെ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രഷായി താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി അവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കയറി നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിട്ടു അവിടെ നിന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയതും അതിൽ അവരല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇതവൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റാണ് എമി അത് കേട്ടതും ബാക്കിയുള്ളവർ അത്ഭുതത്തോടെ എമിനെ നോക്കി ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു നേരെ നാട്ടിലേക്ക് ആരും പരസ്പരമൊന്നും മിണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇവനെന്തിങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നേ ഇജു കാക്ക പെട്ടെന്ന് വയലൻ്റ് ആവണേൽ കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഈ സൈലൻസിന് ശേഷമുള്ള വയലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡേഞ്ചർ ആണ് അബി പേടിപ്പിക്കില്ല പിശാശെ മറിയോ ഇനി എപ്പോഴും ദിനുവിനെ തന്നെ നോക്കി പേടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസരം നാട്ടിലെത്തിയതും ദിനു ഇറങ്ങി മുന്നിൽ നടന്നു എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി നേരെ അവർക്ക് മുന്നിൽ മൂന്ന് കാർ വന്നു നിന്നു ദിനു വേറൊരു കാറിൽ കയറിപ്പോയതും ഇനു പേടിയുടെ ഇജുവിനെ നോക്കി ഇജു അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവരെല്ലാവരും അതിൽ കയറി നേരെ പോയത് ദിനായിലേക്കാണ് അവിടെ എത്തിയതും ഇനു പേടിയുടെ ഇജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അവിടെ നന്നായി വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറിയുവിന് ഇനുവിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് വല്ലാതെയായി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നിപ്പോയി പേടിയോടെ നിൽക്കുന്ന ഇനുവിനെ കാണും തോറും അവളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു വന്നു അവരകത്തേക്ക് കയറിയതും ഒരു മൈഡ് അവരടുത്തേക്ക് വന്നു സാറ് മേലെയുള്ള പാർട്ടി
പാർട്ടി ഹാളിലേക്ക് ചെന്നു അത്യാവശ്യത്തെ ചെറിയ പാർട്ടികൾ നടത്താൻ പറ്റിയൊരു ഹാളായിരുന്നു അത് അവരകത്ത് കയറിയതും ഡോറ് പുറത്തു നിന്ന് നടന്നു അവിടെ ഒരു ചെയറിൽ കാലിൻ്റെ മോൾ കാലിൽ വെച്ച് ദിനിരുപ്പുണ്ട് നോട്ടം മൊത്തം ഫോണിലേക്കാണ് ആരും പരസ്പരം മിണ്ടിയില്ല ദിനു ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് അവരെ ഒന്ന് നോക്കി അവൻ്റെ നോട്ടം പോലും അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ടാ ഇവർക്ക് വൈകിട്ട് അറിയാതെ വിട്ടതാ എല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ജെ ഡി ഡിഡ് ഐ ആസ്ക് യു ജെ ഡി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ദിനു മെല്ലെ ചെന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് ഹാളിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച പ്ലാൻസിനൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് സീറ്റിലേക്ക് നടന്നു വന്ന് ഇതിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് ആ സീറ്റിലേക്കിട്ട് എന്നിട്ട് ചേറേൻ്റെ പിടിയിൽ രണ്ട് കൈയും മുറുക്കി പിടിച്ച് അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ഇനി പേടിയോടെ അവനെ നോക്കി വൈ ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ് തികച്ചും ശാന്തമായ എന്നാൽ വളരെ അധികം ഗൗരവത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ഞാൻ അവൾ അത്രയും പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു നോക്കിയപ്പോൾ അവന് വേണ്ടെന്ന് തലയാട്ടെ അയാ വൈറ്റിൻ അവൻ്റെ നോട്ടും കാണും തോറും അവൾ ഉരുകാൻ തുടങ്ങി വഴി തെറ്റിയതാ അവൻ്റെ ചുണ്ടിൽ വല്ലാത്തൊരു ചിരി വിരിഞ്ഞു അവൻ അതേ ചിരിയോട് ഒന്നും കൂടി അവൾ നോക്കി ആരു ഷുവർ ദിനു ഇനു വിറച്ചുകൊണ്ട് ജുനു എന്ന് നോക്കി തലയാട്ടി ദിനു അവളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് മെല്ലെ ബാക്കിലേക്ക് നടന്നു ആരു ഷുവർ ദിനു വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു അവൾ അതേ എന്ന് തലയാട്ടിയതും അവൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചു പക്ഷെ അവൻ്റെ മുഖം വലിഞ്ഞ് മുറുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരു ഷുവർ വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ആ ശാന്തതയില്ലായിരുന്നു ഇനി പേടിയുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി അവരെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ പറയണമെന്നോ അറിയാതെ അവർ നിസ്സഹതയോടെ അവളെ നോക്കി യെസ് അത് പറഞ്ഞു തീരലും ഇനുവിൻ്റെ മുഖമടിച്ച് ദിനൊന്ന് കൊടുത്തതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കവല് പറഞ്ഞു പോരുന്ന പോലെ തോന്നിപ്പോയി അവൾക്ക് ആകെ പൊള്ളിപ്പോകുന്ന പോലെ കണ്ണിലൊക്കെ ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെ തോന്നി ദിനു ഹൗഡറിയോ ദേഷ്യത്തിലേച്ച് മുന്നിലേക്ക് വന്നതും ദിനു അവനൊന്ന് നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ ഇജു അറിയാതെ ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ നിന്നു പോയി ആകെ മരവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇനുവിനെ കണ്ടതും ഇജു കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഒരുപാട് തല്ല് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവളെ ആഴത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവനെ അവൻ്റെ ഉപ്പയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിരുന്നില്ല ദിനു അവളെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു ഇനു അവനെ ഒന്ന് നോക്കി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കാരണം അവൻ്റെ മുഖം അവൾക്ക് വ്യക്തമാവണില്ലായിരുന്നു നൗ ടെൽ മി വൈ ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ് ദിനു ഇയാൾ അവളെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയപ്പോൾ അവൾ ഒറ്റക്ക് പോയപ്പോലെ തോന്നി തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാ അവൾ അത് ചെയ്തേ അവളൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല ഞാനും അവളെ നിർബന്ധിച്ച് താൻ അവളൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്നെ വല്ലതും ചെയ്തോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മറിയാം അത്രയും പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും അവളെ നോക്കി ദിനുവിനെ പേടിയുള്ള അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻ ടു ഹെർ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഡിഫിനറ്റ്ലി കിൽ യു ദിനു മറിയോ ഒന്ന് ഞെട്ടി ഇനു അപ്പോഴും അതേ തലതാഴ്ത്തിരുന്നു അവൾ തളർന്നു പോയിരുന്നു ദിനു ഇനുവിൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവളെ കവളിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചു ഇനു വേദന കൊണ്ട് അലറി ദിനു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഇജു അവൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവളെ മുഖം അവൻ്റെ നേർക്ക് പിടിച്ചു നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഞാനാ അവിടെ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായത് ഞാനായിരുന്നു നിന്നെ അവിടെ ആക്കി എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ഒരു കാര്യത്തിനാവുമെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ ദിനു ഇനു വേദനിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈവിട് വീക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവൻ വിട്ടില്ല അറിയില്ലേന്ന് ഇനു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തലയാട്ടെ പിന്നെ എന്തിനാടി അത് ചെയ്തേ ഹേ ഇനു വേദനോട് കരഞ്ഞതും അവൻ പിടിവിട്ടു അവൻ പിടിവിട്ടതും ഇനു തളർന്ന് ചേറിലേക്ക് വീണ്ടു പോയിരുന്നു ദിനു ഇനുവിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി നേരെ അവളെ പെയിൻറ്റിങ് റൂമിലേക്ക് തള്ളി അവിടെയുള്ള ക്യാൻവാസൊക്കെ തട്ടി അവൾ നിലത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു അവൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ തളർച്ചയോടെയും അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ യാതൊരു ദയയും കാണിക്കാതെ അവളെന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും ചെയ്യാതെ ഡോറ് വലിച്ചടിച്ച് അത് പുറത്തു നിന്ന് കൂട്ടി റൂമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാടാ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചില്ല നീ ഇനി മതി ഞാൻ കൊണ്ടുപോക്കോളാം പ്ലീസ് ഇജു ദീനൊന്നും മിണ്ടാതെ റൂമിൻ്റെ ഡോറും ലോക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് നടന്നു ഐതിൻ ഇജുവിൻ്റെ വെളിയേട്ടതും ദീനു അവിടെ നിന്നു ഷീ
ഹോ ദ ഹെല്ലാരി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മീ ദിനു അവൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നതും ഐദീൻ ജയഡേ ദിനു നേരെ മറയോൻ്റെയും അഫിയുടെയും അബിയുടെയും നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾ ആരേലും അവൾക്ക് വിളിക്കാനോ അവളെ കാണാനോ ശ്രമിച്ചാൽ പെങ്ങളാണെന്നും കൂട്ടുകാരിൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്നും ഞാൻ നോക്കിയെന്ന് വരില്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് നൗ ഗോ ദിനു അവനതും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് നേരൊന്ന് നോക്കി അവിടെ നിന്നും നടന്നു പെട്ടെന്നവൻ തിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം കാറ് റെഡിയാണ് ദിനു അത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ വണ്ടിയെടുത്തോണ്ട് എവിടേക്കോ പോയി ഇജ് മേലേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്ന് കുറേ ഡോർ ഓപ്പണാക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും നടന്നില്ല അവൻ അലറിക്കൊണ്ട് ഡോറിനൊരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതും ജെ ഡി ഇജുവിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി അവർ പോയിക്കഴിഞ്ഞതും തിനായയുടെ ഗേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി അടച്ചു പൂട്ടി 